ஹாய் ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் தின நல்வாழ்த்துக்கள் விஷ்வால் ஹாப்பி பொங்கல் இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக நியூஸ் பேப்பர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இன்னைக்கு பொங்கல் அப்படிங்கிறதுனால நாளைக்கு வந்து நியூஸ் பேப்பர் வராது அப்படிங்கிற ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நாளைக்கே அனாலிசிஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதையே வந்து முன்னாடியே நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ வாங்க இன்னைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ் கொள்ள போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்னைக்கான அதாவது இன்றைக்கி என்ன நியூஸ் பேப்பர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டினியூஸாக வந்து இந்த இந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி இந்த இந்து சண்டே ஜனவரி டுவெண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சென்னை எடிஷனாக அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து சில நியூஸை மட்டும் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ வாங்க நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னோடய டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணி இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் நியூஸில் டோன்ட் ஷேர் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ஜோஷி மத் சர்வே வித் மீடியா என்டிஎம்இ வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து இஸ்ரோவோட ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜோஷி மத் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா சிங்க் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஆனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா என்டிஎம்இ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மீடியாவுக்கு வந்து ரிப்போர்ட்ஸை வந்து கன்ஃபர்மேஷன் இல்லாமல் என்ன பண்ணாதீங்க சொல்லாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா அதுவும் வந்து நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி வந்து சொல்லியிருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி வந்து இதை பற்றி நம்ம இந்த ஜோஷி மத்தை பற்றி நிறைய வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து வந்து ஜோஷி மத்தை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு பிரீஃபாக வந்து ஒரு டிவிஷன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன புரியணும் அப்படின்னா இந்த நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஏன் உள்ள வந்துச்சு அப்படிங்கிறது தெரியும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஜோஷி மத்தில் இடப்பட்டிருக்கிற பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா லேண்ட் சப்சிடன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே நிறைய மக்கள் வந்து ஆரம்பிக்குங்களா <laughs> ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சுனாமி வந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த சுனாமி பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரிய அளவில் வந்து தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை மொத்த கோஸ்டல் ஸ்டேட்டையும் வந்து பாதிச்சிச்சு ஸ்ரீலங்கா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜாவா தீவுகளில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தினால இந்த மாதிரி பெரிய அளவில் எல்லா கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவும் பெருசாக பாதிக்கப்பட்டுச்சு அப்போ நம்ம கிட்ட என்ன இல்லை அப்படின்னா பெருசாக வந்து இந்த மாதிரி டிசாஸ்டர் அதாவது இந்த மாதிரி இயற்கை சீரழிவை வந்து கண்காணிக்கிறதுக்கோ இல்லை வந்து அதை அதுக்கான தேவையான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கோ ஒரு அத்தாரிட்டி கிடையாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் என்ன பண்ணாங்க நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படின்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல கொண்டு வந்தாங்க அந்த நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி டிஸ்ட்ரிக் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் அப்படின்ட்டு உருவாக்குனாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா எந்த ஆக்ட் அதாவது என்ன அப்படின்னா இதை என்ன சொல்லலாம் இப்போ ஸ்டாட்யூட்டரி ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஆக்ட் மூலியமாக வந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நேஷ்னல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸ் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இப்படின்னு நிறைய வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டிசாஸ்டர் ரிலேட்டட் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்றது இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அஃபெக்ட்ஸ் பாடி அஃபெக்ட்ஸ் பாடி அப்படின்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது ஒரு இயற்கை பேரழிவு நடக்குது அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் மொத்தமாக வந
சென்ட்ரல் மினிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாருக்கும் வந்து அசிஸ்ட் பண்றது இந்த நேஷனல் டிசாஸ்டர் இதுல வந்து யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் எக்ஸ் அபிஷியல் சேர்பர்சன் ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் இப்போ நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான் வந்து எக்ஸ் அபிஷியல் சேர்பர்சன் அப்படின்னு தெரியணும் ஃபர்தர் இட் ஹஸ் மேக்சிமம் நைன் மெம்பர்ஸ் நாமினேட்டட் பை சேர்மன் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க சேர்மன் வந்து நைன் மெம்பர்ஸ் நாமினேட் பண்ணுவாங்க the chairman can nominate any of the nine members also as vice chairman of the ndme so in the umbod members la paathom appadina yara vena vice chairman ah podna adutha enna appadina meeting pannuvanga adukana mudivugala vandu edupanga okay na so idu therinjirukkom ipo vandu chinna oru question already vandu na indha notes panna po vandu oru question ah vandu na attend pannadha vandu nichchu paathiren it is just a uh, in the national disaster management authority patti edu correct ah appdi ketranga இட் இஸ் ஸ்டாட்டிட்டரி ஆர்கனைசேஷன் கண்டிப்பாக இது ஸ்டாட்டிட்டரி ஆர்கனைசேஷன்னா ஏன் அப்படின்னா என்டிஎம்ஏ ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்துச்சு இட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் அது எடிஸ் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ கரெக்டாக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டு இது வந்து ஹோம் அஃபேர்ஸோட இதில் தான் ஒர்க் பண்ணுது அடுத்து வந்து ஹோம் மினிஸ்டர் இஸ் த எக்ஸ் அஃபிஷியல் சேர்பர்சன் ஆஃப் என்டிஎம்ஏ இது ராங்கு ஏன் அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் த எக்ஸ் அஃபிஷியல் சேர்பர்சன் ஆஃப் என்டிஎம்ஏ நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் அண்ட் டூ ஓகேங்களா ஸோ இது சும்மா கொஸ்டின்ஸ் வந்து போட்டிருந்தப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த இண்டியமியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இங்கே வந்து பேராகிராஃபாக இருக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அங்கே இருக்கிறத வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா லேயிங் டவுன் பாலிசிஸ் ஃபார் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு என்னெல்லாம் வந்து பாலிசிஸை கொண்டு வரணுமோ அதுக்கு வந்து இந்த டிசாஸ்டர் இந்த என்டிஎம்ஏ வந்து ஒர்க் பண்ணும் ஓகேங்களா லேங் டவுன் பாலிசிஸ் ஃபார் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நான் இதை ஆல்ரெடி சொன்னேன் என்ன அப்படின்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டே வந்துருக்காங்க அடுத்தது வந்து நேஷனல் பிளான் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கு இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டு அதை அப்ரூவ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இந்த நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஓகேங்களா ஸோ அந்த நேஷனல் பிளானில் வந்து ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் மிட்டிகேஷன் ஸோ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ப்ரிவென்ஷன் அதாவது எப்போவுமே வந்து ஒரு டிசாஸ்டர் ஏற்படுறதுக்கு முன்னாடி அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் இது வந்து மிட்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிட்டிகேஷன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறோமோ அதை தான் வந்து மிட்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து டிசாஸ்டர் ப்ரிப்பேர்னஸ் ரீஹேபிலிட்டேஷன் அப்படின்ட்டு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கு அந்த பிளானை வந்து உருவாக்குறது இந்த நேஷனல் பிளான்ல இருக்கு அதை அப்ரூவ் பண்றது மட்டும்தான் நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டியோட வேலை ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டி பில்டிங் அடுத்து மட்டும் அது மட்டும் இல்லாம டிபார்ட்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரிக் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன ரோல் இருக்கு அப்படின்னு பிளான்ல அப்படிங்கிறது சொல்றதும் அதாவது இந்த இதை அப்ரூவ் பண்றது தான் நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டியோட வேலை இந்த நேஷனல் பிளானை கிரியேட் பண்றது ஒரு வேலை யாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த நேஷனல் பிளானை வந்து கொண்டு வரது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேஷனல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி ஓகேங்களா அவங்க தான் இந்த பிளானை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அதை அப்ரூவ் பண்ணுறது நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கைட்லைன்ஸ் போடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் பிளான்ஸ் பண்ணணும் அப்படி என்ன பண்ணுவாங்க கைட்லைன்ஸை போடுவாங்க அடுத்து வந்து இது மட்டும் இந்த ஃபண்டெல்லாம் அலோகேட் பண்ணுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு இது எதுக்காக அப்படின்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ட்ரைனிங் ரீசர்ச் டாக்குமெண்டேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த வந்து பண்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ நேஷனல் பிளான்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்ன அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ரிவென்ஷன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நேஷனல் பிளான்ல நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணேன் அடுத்து இந்த நேஷனல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நேஷனல் பிளானை வந்து உருவாக்குது ஓகேங்களா நான் ரொம்ப டீட்டெயில்டா போல உங்களுக்கு வந்து நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி பற்றி மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ அடுத்து என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி ஒவ்வ
ஓகே ஸோ அடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா இதோட வேலை என்ன சேம் அதாவது டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டிக்கு இருந்த சில இதை வந்து ஸ்டேட்ல பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இட் பிளேஸ் ஆன் பாலிசிஸ் அண்ட் பிளான் சேம் தான் அப்படிமோ இட் அப்ரோஸ் த ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது இந்தியமே வந்து ஸ்டேட்ல இந்த மாதிரி கைட்லைன்ஸை கொடுத்துருப்பாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஸ்டேட் ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பிளானை வந்து உருவாக்கணும் அது இந்த கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி இருக்கு அங்கே வந்து நேஷ்னல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி இருக்கு இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் என்ன அப்படின்னா சேமாக தான் இருக்கு இங்க வந்து ஸ்டேட் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் என்டிஎம்ஏ வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் வந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நடக்கிறப்போ என்ன பண்ண முடியாது அது வந்து ஆக்ஷன் எடுத்துட்டு இருக்க முடியாது அதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி உருவாக்கிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பாருங்க டிஸ்ட்ரிக் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அப்படின்றதும் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி உருவாக்கணும் இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னவா இருக்காரு ஹெட் அதாவது ஹெட் ஓகேங்களா சேர்பர்சன் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்டிவ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் லோக்கல் அத்தாரிட்டி வந்து கோ சேர்பர்சனா இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களும் வந்து பிளானை கிரியேட் பண்ணுவாங்க இந்த கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி பிளானை கிரியேட் பண்ணுவாங்க அடுத்து உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ட் அப்படின்ட்டு ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ட் அப்படின்ட்டு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு தனி அமௌண்ட்டு தேவை என்ன அப்படின்னா தனி பட்ஜெட்டு தேவை ஏன் அப்படின்னா எப்போ வந்து டிசாஸ்டர் வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிளியராக இருக்காது அதுக்காக நம்ம பண்ணை ஒதுக்கி வச்சுருந்தாங்க மட்டும்தான் அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் உடனே உடனே ஆப்ஷன் எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா இதுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து டாஸ்க் தேவைப்படும் ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேரை வந்து ரீசெட்டில்மெண்ட் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜோசிமத்தில் வந்து இப்போ அங்கேருந்து நிறைய பேர் வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போகணும் வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அங்கே வந்து அவங்களுக்கு தேவையான உணவு வாழ்வாதார எல்லாமே உருவாக்கி கொடுக்கணும் ஸோ இதுக்கு கண்டிப்பாக என்ன தேவைப்படும் ஃபண்டு தேவைப்படும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் இருக்காங்கன்னா இந்த ஃபண்டை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மிட்டிகேஷன் ஃபண்ட் அப்படின்ட்டு கூட ஒரு கம் உருவாக்கியிருக்காங்க ஆனால் இது வரைக்கும் செட்டப் ஆகல ஏன் அப்படின்னா நிறைய ஸ்கீம்ஸ்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டிசாஸ்டர் மிட்டிகேஷன் ஃபண்டுக்கு வந்து ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ரிசர்வ் அப்படின்னு கூட இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டில் வந்து என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்லோவாக இருக்குது ஓகேங்களா இதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்லோவாக இருக்குது நான் என்ஜிஓ எலக்டல் லோக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இந்த மாதிரி நிறைய குரூப்ஸை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணலை ஸோ அவங்க வந்து பெரிய ஹெல்ப்பாக இருப்பாங்க ஆனால் அவங்கள இன்க்ளூட் பண்ணாமல் போயிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அடுத்து வந்து இது வந்து ஹைலி ஹையர் ஆக்டிவ் பியூரோக்ரெட்டிக் அமௌண்ட் கண்ட்ரோல் ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்டருக்கு ஹையர் பவர் இருக்கு ஓகேங்களா ஆனால் டிசாஸ்டர் நடக்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா லோக்கல் ஏரியாலாம் இருக்கும் ஸோ இது வந்து டாப் டவுன் அப்ரோச்சாக இருக்கு அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆகட்டும் இல்லை டிஸ்ட்ரிக் கவர்மெண்ட்க்கு ஆகட்டும் பெருசாக வந்து பவர்ஸ் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ உடனடியாக வந்து முடிவு எடுக்க முடியாது இது பிரச்சனையாக இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டியில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஸோ நான் இந்த பிடிஎஃபை வந்து கொடுக்க கொடுக்குறேன் நல்லா படிச்சுட்டு நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ஜோஷி மத்திலே வந்து எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணதை வந்து ரிவைஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஜோஷி மத்தியில் எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் எங்க அப்படின்னா சமோலி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் உத்தர்காண்ட் ஓகேங்களா ஸோ உத்தர்காண்டில் சமோலி டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்க பாப்புலேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி மூணாயிரம் மட்டும்தான் இருக்காங்க ஆனால் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா ஹோட்டலு ரிசார்ட்டு பஸ் ஸ்டாண்ட் மார்க்கெட்டு எல்லாமே இருக்கு யாருக்கு அப்படின்னா டூரிஸ்ட்டு இந்த மாதிரி யாத்திரைக்கு போகிறவங்க ட்ரெக்கர் ஏன் அப்படின்னா மவுண்டெயினில் இருக்கு அதனால் நிறைய பேர் மலை ஏறுவாங்க அவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்மி பர்சனலும் இருப்பாங்க யார் அப்படின்னா இண்டோ திபத்தியன் பார்டர் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் ஓகேங்களா ஸ
இங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து இருபத்தி மூணாயிரம் பாப்புலேஷன் இருந்தாலும் நிறைய பேர் வந்து வாழ்றது வாழ்ற இடமா மாறிடுறது ஓகேங்களா சோ இப்ப ஜோஷிமத்ல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பாக்குறப்போ இந்த மாதிரி அதாவது மிஸ்ரா கமிட்டி ரிப்போர்ட் ஒண்ணு இருந்தது ஓகேங்களா நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த இடத்த வந்து பெருசா வந்து டெவலப்மெண்ட் நடக்கக்கூடாது நடந்துச்சு அப்படின்னா பெரிய பிரச்சனை ஆகும் அப்படின்ட்டு நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இத பெருசா தலை பெருக்காதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இப்போ வந்து பிரச்சனை பேச பண்ணிருந்தாங்க ஓகேங்களா சோ அடுத்து நம்ம என்ன புரியணும் அப்படின்னா அன்பிளான் அண்ட் ரேம்பன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ப்ராப்பரா வந்து இது ஆல்ரெடி வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ ஹிமாலயாஸ் இருக்கு ஹிமாலயஸ்ல இருந்து லேண்ட்ஸ்லைட் ஆன மண்ணெல்லாம் சேர்ந்துதான் இந்த ஜோஷிமா டவுனே வந்து உருவாயிருக்கு அது வந்து அந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அது அங்க இருக்கக்கூடிய மண்ணாகட்டும் இல்ல வந்து நிலம் ஆகட்டும் ரொம்ப வந்து வலிமை கம்மியா இருக்கு இதனால வலிமை கம்மியா இருக்கிறதுனால இங்க வந்து பில்டிங் கட்டக்கூடாது அப்படின்ட்டு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் அப்ரூவல் கொடுத்துட்டு நிறைய பில்டிங்ஸ கொண்டு வந்துட்டாங்க இதனால்தான் இப்ப வந்து பிரச்சனையை பேச பண்ணிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா ரீசெண்டா வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சு ஒண்ணு ரெண்டு மூணு வீடியோல வந்து பிரச்சனை வந்தது இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய வீட்டுல வந்து பிரச்சனை இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ எல்லா வீட்லயும் வந்து கிராக் போல ஆரம்பிச்சுது அது மட்டும் இல்லாம நிலத்துல கிராக் போலுது அடுத்து லேண்ட் சப்சிடன்ஸ் ஆகுது லேண்ட் சப்சிடன் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் லேண்ட் சப்சிடன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ வந்து மண் இருக்கு ஓகேங்களா நம்ம நார்மல்ல வந்து ஒரு மண் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு நிலத்து மேலதான் என்ன பண்ணுவோம் வீடை கட்டுவோம் அந்த மாதிரி நிலத்து மேல வீடு கட்டுறப்போ இது வந்து ரொம்ப உறுதியா இருக்கணும் இந்த வீடு கட்டுற இடம் இந்த இடத்துல வந்து உறுதி இல்லாம போச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஏன் உறுதி இல்லாம போகுது அப்படின்னா ஒண்ணு வந்து இந்த இந்த மண்ணு பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராப்பரா வந்து ஸ்ட்ராங்கா இல்லாம போச்சு அப்படின்னா இது ரொம்ப லூஸா இருக்கும் லூஸா இருக்கப்ப என்ன ஆகணும் அப்படின்னா அப்படியே வந்து என்ன என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி லேண்ட் சப்சிடன்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா அந்த மண்ணு வந்து ஸ்ட்ராங்கா இல்லப்போ நீங்க இவ்வளவு பெரிய பில்டிங்ல கட்டுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரிலாம் ஜோஷிமத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் உள்ள போயிருக்கு அப்படின்ட்டு ரிப்போர்ட் சொல்லுது இஸ்ரோ ரிப்போர்ட் ஓகேங்களா ஆனா வந்து இன்னுமே வந்து என்ன பண்றாங்க அதனாலதான் இந்தியன்ல வந்து இந்தியாவுக்கு சொல்லக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம இது சைஸ்மிக் சோன் சைஸ்மிக் சோன் அப்படின்னா பூகம்பம் அதாவது பூகம்பத்துல வந்து வல்சப்பில வந்து அதாவது பூகம்பத்துக்குள்ள வந்து இந்த மாதிரி அர்த் கேக்ஸ் வர்ற ஏரியாவை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா செயின்ஸ்மிக் சோன் அப்படின்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணிடுவாங்க அந்த இடத்துல பூகம்பம் வந்துச்சு அப்படின்னா பெரிய பாதிப்பு உண்டாகும் அப்படின்றதுனாலதான் சோனா வந்து பிரிச்சு வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி சோன் ஃபைல இருக்கு ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாம ஹையஸ்ட் ரிஸ்க் இந்த சோன் ஃபைல இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வீடு கட்டி இருக்கணும்னா பிரச்சனையா இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எம் சி மிஸ்ரா கமிட்டி ரிப்போர்ட் பத்தி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணேன் அது மட்டும் இல்லாம இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய என்டிபிசியோட தப்போவான் விஷ்ணு தாட் ஹைட்ரோஎலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட் வந்து இதுக்கு காரணமா இருக்கு அப்படின்ட்டு அங்க குற்றம் சாட்டிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த நியூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்னன்னா இன்னும் வேற காரணம் சொல்றப்ப வந்து எல்லாம் மரவாரி பைபாஸ் அப்படின்ட்டு அங்க பார்டர் ரோட் சாண்ட் டிசிஷன் வந்து ரோடு கட்டுறதும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரச்சனையா இருக்கு ஏன் அப்படின்னா அங்க வந்து வண்டிகள் எல்லாம் போறப்போ வைப்ரேஷன் கிரியேட் ஆகி அந்த வைப்ரேஷன்னால கூட இந்த மாதிரி பிரச்சனை உண்டாகும் ஓகேங்களா சோ இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க அங்க வந்து இந்த மாதிரி பைபாஸ் கட்டுறது என்டிபிசி டேம் எல்லாமே நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ இதுக்கு வந்து பாருங்க எம்சி மிஸ்ரா கமிட்டி வந்து அப்பவே சொன்னதை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு இங்க இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வந்திருக்காரு ஆனா வந்து என்ன அப்படின்னா மக்கள் அதாவது நெக்லிஜென்ஸ் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பிரச்சனை வர்றப்பதான் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கும் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ப்ரிவென்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம நாட்டுல நிறைய இடத்துல கிடையாது நம்ம நாடுல நிறைய இடத்துல வந்து இந்த பிரச்சனை தான் இருக்கு ஓகேங்களா சோ இத ஃபாலோ பண்ண இனிமேலாவது கவர்மெண்ட் வந்து ப்ராப்பரா வந்து இந்த மாதிரி கமிட்டி கொடுக்கற ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா சோ அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு அ
ஸோ இதெல்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது ஸ்டார்ட் ஆனது பார்த்தோம் அப்படின்னா முன்னாடி வந்து ஒரு கிளேஷியல் அவுட் பர்ஸ்ட் நடந்துச்சு பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ரிஷி கங்கா தௌலி கங்காவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெருசாக வந்து வெள்ளம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த வெள்ளம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படியே என்ன பண்ணியிருக்கு அரிச்சிட்டு போயிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த அரிச்சிட்டு போனதுனால கூட இந்த லேண்ட் ஆஃப் சிக்கன் ஆயிருக்கு அப்படின்றது சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா லேண்ட் சப்சிடிஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒன்று தண்ணி மூலியமாக நடக்கிறது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இப்போ மண் இருக்கிறது வந்து லேயர் லேயர் லேயராக இருக்கும் அந்த லேயர் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ரொம்ப லூஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி சிங்க் ஆகுறது நடக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் லேண்ட் சப்சிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜோஷிமட் வந்து சப்சிடன்ஸ் ஜோன் வந்து ஏன் எரோஷன் ஆகுது அப்படின்றதெல்லாம் ஃபைனலாக சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபைனலாக என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாருங்க அதாவது ஜோஷிமட்ல வந்து இப்போ வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறது வந்து நமக்கு எக்கனாமிக் லாஸாகவும் கூட மாறுது அது மட்டும் இல்லாமல் லோக்கல் பீப்புளுக்கு வந்து பெரிய பிரச்சனை உண்டாக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக ரீசெட்டில்மெண்ட் பண்ணி மறுபடியும் இந்த பிரச்சனை வர முடியாமல் கவர்மெண்ட் பார்த்துக்குதோ அது வரைக்கும் இந்த என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி ட்ராஜடியெல்லாம் தடுக்கிறது வந்து கஷ்டமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த ரெண்டு ஆர்டிக்கலும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஜாகிரஃபியில் இந்த ஜோஷி மட்டை வந்து கேட்க வாய்ப்பு இல்லை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நிச்சயத்தை கூட கேட்பாங்க உத்தரகாண்டை பற்றி கேட்பாங்க உத்தரகாண்டில் ஹிமாலயாஸ் பற்றி கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இல்லை சமோலி டிஸ்ட்ரிக்டை பற்றி கேட்பாங்க ஸோ எப்படி வேணால் யூபிஎஸ்சி வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க ஆனால் என்ன அப்படின்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன் நீங்கள் எந்த மாதிரி இன்டெரக்டாக ஃப்ரேம் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நியூஸை கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுறப்போ அந்த நாலேஜ் வந்து வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னா ஓரளவுக்கு எலிமினேட் பண்ணுற ஆப்ஷன் கூட நமக்கு மைண்டில் வர ஆரம்பிச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக தான் கண்டினியூஸாக இந்த அளவுக்கு நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களோட நாலேஜ் வந்து பில்டப் ஆகியே போகும் ஓகேங்களா ஸோ இதே இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ் கூட போகும் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீல தெரி நீல குறிஞ்சி சாங்சுவரி ஸ்பேஸ் ஆன் பேப்பர் அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எங்க அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி நீல குறிஞ்சி பற்றி ஒரு என்ன அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து நீல குறிஞ்சி ப்ரொடெக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நீல குறிஞ்சி ப்ரொடெக்ஷனுக்காக ஷெடியூல் ஷெடியூல் த்ரீல வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த நீல குறிஞ்சி ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் முன்னாடியே பார்த்தோம் அப்படின்னா நீலகு நீல குறிஞ்சி சாங்சுவரி அப்படின்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஆனால் அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வெறும் பேப்பர்லேயே இருந்துச்சு அதுக்கு அதாவது என்ன அப்படின்னா நடைமுறைக்கு வரல ஓகேங்களா ஸோ சாங்சுவரி அப்படின்றது நம்ம நேஷ்னல் பார்க்கு வைல்ட் லைஃப் சாங்சுவரி அந்த மாதிரி எதுக்காகவே ஒரு சாங்சுவரியை உருவாக்கணும் ஆனால் அது என்ன அப்படின்னா பேப்பர்லேயே இருந்துட்டு இருக்கு நடைமுறைக்கு வரலாம் அதை தான் வந்து இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லயே கொண்டு வந்தாங்க ஆனா இன்னும் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகல ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னா நீல குறிஞ்சி இதை பத்தி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் மாதிரி போகலாம் நீல குறிஞ்சி அப்படிங்கிற பேர்ல நீல அப்படிங்கிறது வந்து ப்ளூ குறிஞ்சி அப்படிங்கிறது மலர்கு ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா லைட் ப்ளூ கலர் இருக்கு இந்த நீல குறிஞ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா மெச்சூரிட்டி ஆகிறப்போ லைட் ப்ளூல இருந்து பர்பிள் ப்ளூயிஷா மாறிடும் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா நீலகிரி மவுண்டைன் ரேஞ்ச் ஓகேங்களா ஸோ நீலகிரிக்கு பேரே வந்து இந்த நீல குறிஞ்சினால தான் வந்திருக்கு அடுத்து நம்ம என்ன தெரியணும் அப்படின்னா குந்தி ரிவர் வந்து இந்த பிளான்ட்டை வந்து நேம் பண்ணியிருக்காங்க கேரளாவோட சைலண்ட் வேலி நேஷனல் பார்க்ல வந்து ப்ளூ ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூறு மீட்டர் அதாவது அந்த அளவுக்கு ஹைட்ல வந்து வளருது ஸோ இதோட ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி என்ன ஆகுது அப்படின்னு பூக்கிறது அப்படிங்கிறதுலாம் இதோட ஒரு மெயின் ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர் ஓகேங்களா ஸ்டொபிலான்டஸ் குன்சியானா அப்படிங்கிறது இதோட சயின்டிஃபிக் நேம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய புது ஸ்பீச்சர்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா எண்டமிக் டு ஷோலா ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் வந்து எண்டமிக்காக இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபார்ட்டி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவில் பார்க்க
புரிஞ்சிருக்கணும் Panthera tigris tigris அப்படின்ட்டு ரெண்டு வாட்டி வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து டைகர் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா சைபேரியன் டெம்பரேச்சர் ஸோ நம்ம வேர்ல்டு மேப்பில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரஷ்யா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்தியா இருக்கு ஸோ ரஷ்யாவில் வந்து இந்தியன் சப் கான்டினென்ட் எல்லாமே இந்த டைகர் வந்து பரவிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சைபீரியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெள்ளப்புலி இதெல்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஓகேங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் டெம்பரேட் ஃபாரஸ்ட் சப் டிராபிகல் டிராபிகல் ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியன் சப் கான்டினென்ட் அண்ட் சுமத்ரா ஈவன் சுமத்ரா அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்தோனேஷியா எல்லாமே வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து லார்ஜஸ்ட் கேட் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பூனை வகையை சேர்ந்தது ஓகேங்களா ஸோ அந்த பூனை வகை எல்லாமே பேந்தரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டைகர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எட்டு ஸ்பீசிஸ் இருக்கு பெங்கால் டைகர் ஸ்கேஸ்பியன் டைகர் சாம்பூர் டைகர் ஜாவன் டைகர் சவுத் சைனா டைகர் பாலி டைகர் சுமத்ரன் டைகர் இண்டோ சைனீஸ் டைகர் ஸோ நம்ம மெயினாக வந்து நம்ம இந்தியாவில் பார்க்குறது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பெங்கால் டைகர்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ பங்களாதேஷோட என்ன அப்படின்னா அது வந்து நேஷ் நம்ம இந்தியாவோட நேஷ்னல் அனிமல் அப்படிங்கிறதும் தெரியும் பங்களாதேஷும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் கிரிக்கெட் டீம்லலாம் இந்த புலிகளை தான் அவங்க சட்டையில் போட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏன் வந்து பாருங்கள் ஏன் அப்படின்னா பெங்கால் அப்படிங்கிறது வந்து இதோட அதாவது மெயின் ஹேபிடாட் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ வெஸ்ட் பெங்கால் அதுக்கப்புறம் பங்களாதேஷ் முன்னாடி என்னவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸ்ட் பெங்காலாக இருந்துச்சு ஓகேங்களா இண்டிபெண்டன்ஸ் முன்னாடி இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் என்னாச்சு இது வந்து ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் ஆச்சு ஃபைனலாக வந்து அது கம்ப்ளீட்டாக பங்களாதேஷாக மாறிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ அடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா இது ஃபேஸ் பண்ணுற த்ரெட்ஸ் அப்படின்னா முன்னாடி அதாவது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா பெருசாக வந்து அழிவை நோக்கி போயிட்டே இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நிறைய கன்சர்வேஷன் எஃபர்ட்ஸ்னால தான் இதோட பாப்புலேஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம என்ன புரியணும் அப்படின்னா ஷெடியூல் ஒனில் வச்சுருக்காங்க என்டேஞ்சர்டு கேட்டகரியில் வரும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா அப்பெண்டிக்ஸ் ஒன் சைட்ஸில் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்காகவே என்ன பண்ணாங்க டைகர் ரிசர்வ்ஸை உருவாக்க ஆரம்பித்தோம் டைகர் ரிசர்வ்ஸை உருவாக்க அதாவது தனியாக இதுக்குனே ஒரு ப்ரொட்டெக்ஷன் ஏரியா ஓகேங்களா ஸோ அந்த ப்ரொட்டெக்ஷன் ஏரியாவை கொண்டு வந்ததுனால தான் இப்போ வந்து டைகர் ரிசர்வ்ஸை வந்து நம்மளால் காப்பாற்ற முடியுது ஓகேங்களா அடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா இந்த டைகர் ரிசர்வில் பெரிய ஏரியா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நாகார்ஜுனம் நாகார்ஜுன சாகர் ஸ்ரீசைலம் டைகர் ரிசர்வ் ஆந்திர பிரதேஷில் இருக்கிறது ஓகேங்களா ஸ்மால் வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்கக்கூடிய போர் டைகர் ரிசர்வ் இந்த ஐம்பத்தி மூணோட என்ன அப்படின்னா பர்டிகுலர் ஸ்டேட் வந்து ஞாபகம் இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இதை பற்றி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் டைகர் பாப்புலேஷன் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தாறுலேருந்து அஞ்சாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு டைகர் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதாவது சாரி இது என்ன அப்படின்னா வேர்ல்டு வைடு இது இந்தியா கிடையாது வேர்ல்டு வைடில் இதில் எழுபது பர்சன்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவிலே இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இந்தியா நேபாள் பூட்டான் ரஷ்யா சைனா எல்லா இடத்துலையும் அதிகமாகிட்டுருக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து டப்ளிங் த டைகர் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து டிஎக்ஸ் டூ அப்படின்ற இனிஷியேட்டிவ் மூலிமா டைகரோட எண்ணிக்கையை வந்து டபுள் ஆக்கணும் ஓகேங்களா அதுதான் அதோட கோலு அதை வந்து நம்ம டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயே அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் டிக்ளரேஷன் ஆன் டைகர் கன்சர்வேஷனில் இந்த டார்கெட் வச்சிருந்தோம் ஆனால் நம்ம டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயே வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் சென்சஸ் பிரகாரம் டூ நைன் சிக்ஸ் செவன் டைகர்ஸ் இருந்துச்சு ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி சென்சஸ் எடுப்பாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் எடுத்த சென்சஸோட ரிப்போர்ட் இன்னும் வரலை அது வந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் எவ்வளோ எண்ணிக்கை இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக
ஓகேங்களா ஸோ டைகர் கன்சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஃபாரஸ்ட்டே கன்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி அந்த காடையே வந்து காப்பாற்ற பண்ண காப்பாற்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா எக்கோ சிஸ்டம்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து என்ன புரியணும் இது வந்து ஒரு கார்னிவோர் ஸோ ஃபுட் செயினில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா ப்ரே ஹர்பி ஓர்ஸ் அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த டைகர் ஏன் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா அதாவது கீழே இருக்கக்கூடிய தாவர ஒன்னிக்களை வந்து அதோட எண்ணிக்கையை வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி மிருகங்கள் வந்து தேவைப்படும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த நாளை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எக்கலாஜிக்கல் சர்வீசஸையும் கொடுக்குது க்ளீன் ஏர் வாட்டர் பாலினேஷன் டெம்பரேச்சர் ரெகுலேஷன் எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பீசிஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது யூஸ் ஆகும் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் டைகர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு தனியாக ஒரு அனிமலுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அடுத்து என்ன அப்படின்னா நேஷனல் டைகர் கன்சர்வேஷன் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க கன்சர்வேஷன் அஷ்யூர்டு டைகர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது இந்த என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த மேனேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா கன்சர்வேஷன் லீட் பண்ணுமா பண்ணாதா அப்படிங்கிறத மானிட்டர் பண்ணுறது இது மட்டும் இல்லாமல் குளோபல் டைகர் ஃபாரம் அப்படின்னு இருக்கு டிஎக்ஸ் டூ இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு இருக்கு அதாவது டி இன்டூ டூ டைகரை வந்து ரெண்டு மடங்கு ஆக்கணும் அப்படிங்கிற இனிஷியேட்டிவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து டைகர் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து வந்து இன்றைக்கான எஃபே ஸோ நம்ம இன்றைக்கான எஃபேக்யூ செஷனில் இருக்கக்கூடிய சில நியூஸை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இங்கே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான நியூஸ் என்ன அப்படின்னா நேஷ்னல் க்ளீன் ஏர் கேம்பெயினை பற்றி பேசியிருக்காங்க இது ஆக்சுவலாக நேஷ்னல் க்ளீன் ஏர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேங்களா ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகிருக்கு இது வந்து லான்ச் பண்ணி இதோட என்ன அப்படின்னா ப்ரோக்ரஸ் எப்படி இருக்குது இப்போ வரைக்கும் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் க்ளீன் ஏர் ப்ரோக்ராம்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுருக்கணும் அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இடம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப வந்து பொல்யூஷன் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா அதுக்கு காரணம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுலேயும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நிறைய சிட்டிஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு டார்கெட்டை வச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்குள்ளே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து என்ன பண்ணணும் பொல்யூஷன் லெவலை வந்து குறைக்கணும் அதுவும் வந்து பார்ட்டிகுலேட் மேட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷனை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த நேஷ்னல் க்ளீன் ஏர் ப்ரோக்ராமை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதில் ஒரு நூற்றி முப்பத்தி ஒரு சிட்டிஸை வந்து மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் சிட்டிஸை வந்து கவர் பண்ணி அதுக்கு தேவையான ஃபண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அலோகேட் பண்ணி ஒரு டார்கெட்டை செட் பண்ணி அங்கே பொல்யூஷனை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது மெயின் இதோட மோட்டோ ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும் இங்கே என்ன அப்படின்னா டார்கெட் டார்கெட் லெவல் பாருங்கள் நார்ம நார்மலாக பார்த்துறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து கண்ட்ரியோட கரண்ட் ஆனுவல் ஆனுவல் ஆவரேஜ் வந்து இந்த பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஃபார்ட்டி மைக்ரோகிராம்ஸ் பர் க்யூபிக் மீட்டர் இருக்குது அதே வந்து பிஎம் டென் வந்து சிக்ஸ்டி மைக்ரோகிராம்ஸ் பர் க்யூபிக் மீட்டர் இருக்குது இதை வந்து என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்குள்ளே கோ கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் டார்கெட்டு ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனை வந்து பேஸ் இயராக எடுத்துக்கிட்டு இந்த கம்மி பண்ணுவாங்க செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ரிடக்ஷன் ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருந்தோம் இங்கே ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ரிடக்ஷன் பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற பொது கோலை வந்து வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா இதில் ஆல்மோஸ்ட் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபண்ட் அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஆறாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு கோடி வந்து இதுக்காக அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இதை வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஏர் குவாலிட்டி மானிட்டரிங் டிவைசஸை வந்து செட்டப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து எந்த அளவுக்கு ஏர் குவாலிட்டி இருக்குது அப்படின்ட்டு செட் பண்ணி அங்கே மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு வேளை அதிகமாக போச்சு அப்படின்னா உடனே வந்து தேவையான கண்ட்ரோல்ஸை வந்து கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த நே
உண்மையிலே வந்து இந்த என்சிஏபி பொல்யூஷனை வந்து கம்மி பண்ணிடுச்சா அப்படிங்கிறத வந்து சில டேட்டாஸில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நேஷ்னல் கேபிட்டல் ஆஃப் டெல்லி அப்படிங்கிறது ரொம்ப மோசமாக வந்து பொல்யூஷ்ட் ஆகிறக்கூடிய ஏரியா ஒரு காரணம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டபுள் பர்னிங் அடுத்து வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய வெஹிக்கல்ஸு அடுத்து வந்து அங்கே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்மாக் வேறு ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்கிறதுனால மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் சிட்டி இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கான்சன்ட்ரேஷன் பாருங்கள் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஓகேங்களா மைக்ரோகிராம் அடுத்து வந்து பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து செவன் பர்சன்டேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் பீகாரில் இருக்கக்கூடிய பாட்னா முசாஃபர்பூர் காயா இங்கேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா டென் மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் சிட்டிஸ்குள்ளே வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா இங்கேயும் வந்து கம்மி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆனால் இன்னும் பேஸ் லைன் லெவலில் வந்து தொடலை அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நமக்கு ரிப்போர்ட்ஸு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து சென்டர் ஃபார் சயின்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லெவலில் வந்து வெறும் பதினாலு சிட்டிஸ் தான் மட்டும்தான் பத்து பர்சன்டேஜ் ரெடக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம டார்கெட் வந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் ரெடக்ஷன் வச்சுருக்கோம் பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா அடுத்து ஃபார்ட்டி த்ரீ சிட்டிஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஎம் டென்னில் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டேட்டாஸை விட இந்த நேஷனல் க்ளீன் ஏர் கேம்பெயினை பற்றி கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஒன் நான் அட்டைன்மெண்ட் சிட்டிஸ் அப்படிங்கிறதும் நல்லா ஞாபகம் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு அடுத்த நியூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வை டஸ் சென்டர் வாண்ட் வாட் டஸ் சென்டர் வாண்ட் இன் போபால் கேஸ் 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 அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் போபால் கேஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி தெரியணும் என்ன அப்படின்னா யூனியன் கார்பைட் மத்திய பிரதேஷ் போபாலில் வந்து இந்த யூனியன் கார்பைட் அப்படிங்கிற கம்பெனிலேருந்து மெத்தில் ஐசோசைனேட் அப்படின்ட்டு கேஸ் ரிலீஸ் ஆகி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா பெரிய அளவில் வந்து ஒரு ட்ராஜடி நடந்துச்சு நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் கிட்ட ஓகேங்களா ஸோ அதாவது நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல வந்து இந்த மாதிரி பெரிய பிரச்சனை நடந்து நிறைய பேர் உயிரிழந்துட்டாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்னால அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா அவங்களோட உடம்புல வந்து இன்னும் அந்த பாதிப்புகள் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்கு இதை என்ன அப்படின்னா ஏன் வந்து மறுபடியும் இப்போ நியூஸ்ல வந்திருக்கு அப்படின்னா யூனியன் கார்பைடை வந்து காம்பன்சேஷன் முன்னாடி டிசைட் பண்ணதை விட அதிகமாக கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்மளோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல பெட்டிஷன் போட்டிருக்காங்க அது அந்த பெட்டிஷன் பேர் என்ன அப்படின்னா கியூரேட்டிவ் பெட்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கியூரேட்டிவ் பெட்டிஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கியூரேட்டிவ் பெட்டிஷன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஒரு தீர்ப்பை சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு தீர்ப்பை வந்து சொல்லிட்டாங்க ஆனால் வந்து அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து நிறைய பயாஸ் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து ப்ராப்பராக வந்து மக்களுக்கு தேவையான ஜஸ்டிஸை கொண்டு போய் கொடுக்கல ஏ நியாயத்தை கொண்டு போய் கொடுக்கல அப்படிங்கிறப்போ க்யூரேட்டிவ் பெட்டிஷன் போடலாம் ஓகேங்களா ஸோ க்யூரேட்டிவ் பெட்டிஷனில் மறுபடியும் வந்து அந்த ரிவ்யூ பெட்டிஷனையும் தாண்டி ஒரு பெட்டிஷன் மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ நியூஸில் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன புரியணும் அப்படின்னா இந்த டூ டிசம்பர் டூ த்ரீ நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கால்ஸ் த போபால் கேஸ் லிக் ட்ராஜடி த வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து யூனியன் கார்பைட் இந்தியா லிமிடெட் வந்து போபால் மத்திய பிரதேஷில் ஒரு ஆய நிறைய பேர் வந்து இறந்து போனாங்க இதில் பாருங்கள் அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த க்யூரேட்டிவ் பெட்டிஷனில் வந்து சென்டர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது என்ன அப்படின்னா ஃபோர் செவன்ட்டி டாலர் மில்லியன் அளவுக்கு என்ன பண்ணோம் அதிக பட இது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் இந்த செட்டில்மெண்ட்டை வந்து சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த காம்பன்சேஷன் வந்து சிக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் க்ரோர் அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இன்னும் காம்பன்சேஷன் வந்து என்ன பண்ணணும் அடிஷ்னல் அமௌண்ட்டை கொடுக்கணும் இதை தாண்டி அதாவது எழு எழுநூத்தி இருபத்தஞ்சி கோடி வந்து அப்பயே வந்து அலோகேட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ வந்து காம்பன்சேஷனை சொல்லியிருந்தாங்க அதை விட இன்னொரு அறநூத்தி எழுபத்தஞ்சி வந்து அதிகப்படுத்தணும் இதுக்கு என்ன அதாவது என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஜஸ்டிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த பெட்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ வந்து பார்த்த
அதெல்லாம் பாதிப்பானவங்க வந்து பதினாறாயிரம் ஆறாயிரத்தி எழுநூறு அதுவும் அதிகமாக இருக்கு ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் காம்பன்சேஷன் பண்ணுறதுக்கு அந்த அடிஷ்னல் அமௌண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்ட்டு க்யூரேட்டிவ் பெட்டிஷன் போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா கோப போபால் கேஸ் பீடித் மகிழா உத்தியோத் சங்கத்தனா அப்படிங்கிற ஒரு சங்கத்தனை வந்து உருவாக்குனாங்க பீடி சங்கர் சகயோக் சமிதி அப்படின்ட்டும் உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா சீனியர் அட்வொகேட்டை வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் டூ தௌசண்ட் கேஸ் விக்டிம்ஸ் வந்து இப்போ வரைக்கும் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் சென்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் போயிருக்காங்க நாலாயிரம் விக்டிம்ஸ் வந்து நிறைய சிக்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நைன்டீன் கிளினிக்ஸில் வந்து இன்னும் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் ரிலீஃப் கொடுக்க வேண்டியதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி க்யூரேட்டிவ் பெட்டிஷன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி மோர் ரிலீஃப் பாசிபிளா அப்படின்ற ஒரு கொஷினுக்கு வந்து இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த க்யூரேட்டிவ் பெட்டிஷன் அப்படிங்கிறது டூ தௌசண்ட் டூ ஜட்ஜ்மெண்ட் அசோக் ஹர்ரா வெர்சஸ் ரூபா ஹர்ரா கேஸில் தான் வந்துச்சு இது ரேரஸ்ட் ஆஃப் ரேர் ரெமெடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான கேஸில் மட்டும்தான் இந்த க்யூரேட்டிவ் பெட்டிஷனை போட்டு ரெமெடியை வாங்க முடியும் அதாவது அந்த கரெக்டாக வந்து இப்போ பாருங்கள் முன்னாடி கொடுத்த தீர்ப்பை விட இப்போ அதிகமாக காசு வேணும் அப்படின்ட்டு டிமாண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ரேரஸ்ட் ஆஃப் ரேர் ரெமெடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஏ பார்ட்டி கேன் டூ ஒன்லி லிமிட்டட் கிரவுண்ட்ஸ் இன் ப்யூரிட்டி பெட்டிஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒன் தட் ஹி ஆர் ஷி வாஸ் நாட் கிவன் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பி டு ஹர்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த டைமில் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு தீர்ப்பு கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த டைமில் வந்து இவங்களோட நியாயத்தை வந்து கேட்காம போயிருப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த டைமில் அடுத்து என்ன அப்படின்னா ரிவ்யூ பெட்டிஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா அது வந்து கேன்சல் ஆகிருக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் தான் இந்த மாதிரி க்யூரேட்டிவ் பெட்டிஷனை வந்து கொண்டு வர முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ரைவல் கண்டென்ஷன் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ யூசிசி இந்த யூனியன் கார்பைட் லிமிட்டெட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து இந்த ட்ராஜடியில் மறுபடியும் வந்து ரீ ஓப்பனர் கிளாஸ் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ மறுபடியும் அந்த கேஸை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதிகமாக கேட்குறது என்ன அப்படின்னா அது ப்ராப்பர் இல்லை அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மறுபடியும் வந்து ஃப்ரெஷ் டாக்குமெண்ட்ஸை கொண்டு வந்து மெட்டீரியல் எல்லாம் இன்சர்ட் பண்ணுறது வந்து கோர்ட் ரெக்கார்டில் கொண்டு வர பார்க்குறீங்க அந்த க்யூரேட்டிவ் பெட்டிஷனில் அப்படின்ட்டு அவங்க சைடில் குற்றம் சாட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க தி அக்டோபர் த்ரீ நைன்டீன் ஆர்டர் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து அன்லைக்லி இவெண்ட் ஓகேங்களா அப்படின்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோ காம்பன்சேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஃபைனலாக வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் வந்து என்ன முடிவு பண்ணுறாங்கிறது பொறுத்து தான் இந்த க்யூரேட்டிவ் பெட்டிஷன் வந்து அக்செப்ட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் எல்லா நியூஸையும் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி பொங்கல் அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியான நியூஸை கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நாளைக்குலேருந்து மறுபடியும் ப்ராப்பராக வந்து எல்லாமே கவர் பண்ணுவேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நாளைக்கு இன்னொரு அனாலிசிஸில் உங்கள் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய் நன்றி வணக்கம்